بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسی پاکستانی لازین اردو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں سانیہ فرمائے آمین سم آمین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ انتقال جائداد اور انتقال جائداد کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ میوٹیشن آف پراپرٹی اینڈ اٹس کائنس اٹس ٹائپس تو چلتے ہیں ان کو جاننے کے لیے اگلی سائی پر ناظرین جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں کیا چکا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جائداد کی انتقال کا جو طریقہ کار ہے وہ شیئر کروں گا کہ جائداد کو کیسے منتقل کیا جاتا ہے اور اس کے کون کون سے طریقے ہیں کون سے مراحل ہیں تو اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں انتقال جائدات کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو ہیں وہ شیئر کر دوں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ چند اہم دیوانی اسطرحات ہیں وہ بھی شیئر کروں گا تو انتقال جائدات اور اس کی اقسام جو ہے ان کو اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ناظرین جائداد کو ایک شخص سے دوسرے شخص سے نام قانونی طریقے سے منتقل منتقل کرنے کو جو ہے وہ انتقال جائداد کہتے ہیں اور اس کی جو ہیں چار اقسام ہیں پہلی جو قسم ہے انتقال بے جس کو میوٹیشن آف سیل کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہے انتقال رہن جس کو میوٹیشن آف مارٹگیز کہیں گے تیسرے نمبر پر انتقال تبادلہ جس کو میوٹیشن آف ایکچینج کہیں گے ایکچینج آف پراپرٹی چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے انتقال ہبا یعنی کہ میوٹیشن آف گفٹر پراپرٹی ناظرین انتقال بے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انتقال بے سے مراد یہ ہے کہ اگر جائداد کو مکمل طور پر بیش دیا جائے اور اس کے بدلے رقم لے لی ہو تو انتقال کو انتقال بے کہا جاتا ہے ناظرین میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی جو مثالیں لے کر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گا تفصیل کے ساتھ ان کو یہ جو اس کی اقسام ہیں انتقال کی میوٹیشن کی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تفصیل کے ساتھ ابھی یہ مختصراً آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن دے رہا ہوں تاکہ علم آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے دوسرے نمبر پر ہے انتقال رہن اگر جہداد کا انتقال کسی کے نام کوئی تھوڑی رقم لے کر یا کوئی چیز لے کر عارضی کیا جائے تو یہ جو ہے انتقال رہن کہلاتا ہے ناظرین انتقال رہن کروانے والے کو جو ہے رہن کہا جاتا ہے تو یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن ہے آپ لوگوں کے سمجھ ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ کنوینسنگ کر رہے ہوں گے تو یہ چیزیں وہاں پر آپ کو لکھنی پڑتی ہیں تو آپ کو یہ بتانا میں نے ضروری سمجھا تیسرے نمبر پر ہے انتقال تبادلہ ناظرین تبادلے کے انتقال میں زمین کے بدلے زمین یا کسی اور چیز کا انتقال کیا جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ جو ہے انتقال تبادلہ کہتے ہیں یعنی کہ ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے پراپرٹی اور رہن سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا جو کہ رہن پر مکان وغیرہ جو گروی لے لیتے ہیں اس سے رہن سے مراد وہ ہے چوتھے نمبر پر اور آخری نمبر پر ہمارے پاس ہے انتقال حبا ناظرین جب جائداد کسی کو بغیر معاوضہ و معاوضہ کے منتقل کی جائے تو اسے انتقال حبا کہا جاتا ہے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ